Bom, gente, tô passando as peças aqui pro EVA, tá? Eu sei que o tema que eu tô fazendo, Guerra Infinita, o Capitão América, ele é totalmente diferente desse que eu tô fazendo aqui. O Capitão América do Guerra Infinita, ele usa uma roupa toda preta, a estrela que ele tem no peito quase não aparece, mas como se trata de uma festa de criança e de um filme que tem, que tem pouco tempo que foi lançado, vai ter muita criança que não assistiu ainda o Guerra Infinita. Então, se eu colocar um personagem lá todo de preto, as crianças não vão nem saber que é o Capitão América. Então, como a festa de criança, eu tenho certeza que se eu colocar isso aqui na festa, esse tradicional azul com vermelho, todas as crianças vão saber que é o Capitão América, tá? De qualquer forma, ele não deixa de ser um vigador só porque trocou de roupa, tá bom, gente? Então, eu sei que pode surgir comentário aí, ah, mas o Capitão América é do Guerra Infinita, ele não é assim. Mas por se tratar de uma festa de criança, eu prefiro assim, tá bom? Porque fica mais fácil das crianças reconhecerem que esse aqui é o Capitão América. Aqui eu passei a parte do busto, a parte da calça, vou recortar, vou reservar. E já vou trazer também as outras peças recortadas, tá bom? Bom, gente, eu tô com as pecinhas aqui, a maioria já cortadas, tá? Opa, balançando. Tá vendo? Já, já recortei as partes, já fui passando pro EVA. Vou mostrar pra vocês como que eu vou cortar o escudo, tá? Eu vou usar ele inteiro. Eu não vou recortar a parte vermelha, porque senão depois vai ficar ruim de eu riscar. Então, eu vou usar ele inteiro aqui, ó. Vou fazer o recorte do círculo vermelho. Círculo não, nem um oval, né? Deixa eu cortar aqui rapidinho. Depois que eu cortei a parte vermelha, eu vou reservar. Aí sim... Eu vou arrancar a parte vermelha daqui, pra mim fazer a parte branca. Eu vou fazer uma peça em cima da outra, assim como eu fiz a armadura do Homem de Ferro. Eu gosto de fazer minhas peças assim, tá? Eu poderia fazer inteira e ir dividindo com desenho, e pintando as partes separadas. Mas não, eu gosto de fazer peça sobre peça pra dar um efeito de 3D. Agora, eu venho com o EVA branco e vou fazer o círculo, o círculo branco. Depois que eu riscar e cortar esse círculo branco, aí sim eu venho com a tesoura. Aqui, eu já posso tirar, já risquei. A parte branca lá. Agora, eu posso vir aqui e tirar, que aí vai ficar mais fácil de eu passar pro molde depois. E assim, você vai fazendo com todas as partes do escudo, tá? Ó, vou recortar o branco aqui agora. Quem não quer ter esse trabalho todo, pode usar esse escudo aqui e for pintando dentro. A parte branca, a parte azul, só que eu acho que pintada é mais trabalho. Então, por isso que eu prefiro fazer peça sobre peça. Tá vendo aí? O branco vai entrar aqui, tá? Agora eu venho com o vermelho de novo. E vou recortar o vermelho, depois que eu recortar o vermelho, eu venho e recorto azul, depois eu venho e recorto a estrela. Então, eu vou voltar com as peças já todas cortadas para facilitar a montagem, tá bom? Bom, gente, voltei aqui com todas as peças já recortadas, tá? Só que, como eu falei, eu gosto dos meus bonecos de peça sobre peça. Vou mostrar para vocês aqui um detalhe de como seria peça sobre peça. Olha aqui, ó. 
Aqui tem uma profundidade, tá vendo? Então, essa parte aqui de dentro, ela tá mais alta, tá? Deixa eu ver se consigo mostrar assim. Tá vendo? Ela tá mais alta, ó. Aqui tem uma profundidade. Então, eu recortei outra peça e coloquei por cima. Eu prefiro assim, peça sobre peça. Como aqui, ó. A mãozinha. Essa parte aqui tá mais funda. Tá vendo? Essa aqui já tem um relevo. Então, vai ser necessário repetir algumas peças. Eu poderia deixar ele assim inteiro e já vim com sombreamento. Mas eu gosto de fazer peça sobre peça. Por quê? Porque o busto, pra mim, ele é mais alto que a barriga. Entendeu? Então, eu gosto de dar uma profundidade na barriga e dar uma elevada mais no peito, que nem eu fiz aqui no, no homem de ferro. A barriga, ela tá mais funda. Essa parte aqui do busto, ela tá mais alta. Por quê? Porque eu repeti a peça, ó. Eu fiz peça sobre peça. Deixa eu ver se consegue focar aqui. Deixa eu focar, peraí. Focou. Ó, tá vendo? Que tem outra peça de EVA aqui. Essa parte é mais funda. Então, eu coloquei outra peça por cima pra dar esse, esse ar de relevo. Aqui também, ó, tem um buraco, tá? Tem uma peça embaixo, outra peça por cima. Como nessa peça aqui também, ó. Essa parte aqui, ó, é mais alta. Então, eu gosto de fazer assim, peça sobre peça. Tá bom? Então, como é que eu vou fazer peça sobre peça no Capitão América? Eu vou enfatizar o busto, tá? E vou aprofundar a cintura. Como é que eu vou fazer isso? Repetindo essa peça, tá? Então, como é que eu vou repetir essa peça? Eu vou pegar ela e vou colar ela com cola instantânea aqui, no EVA azul de novo. E vou recortar de novo pra ela ficar mais alta, porque assim, quando eu colar a cintura... O busto vai estar tá mais pra cima, tá? Então, a cintura vai estar tá mais aprofundada. Então, eu gosto de fazer assim, peça sobre peça. Eu vou passar a cola instantânea na parte do busto. A calça também, eu vou, eu vou dar uma, uma levantada nela. Então, eu já vou passar a cola instantânea nessas duas peças. Vou colar sobre o azul e vou recortar de novo, tá bom? Vou colar aqui, tá, gente? Mas deixa eu explicar pra vocês que eu faço isso. Não só para dar profundidade na peça, para a peça ficar mais firme também, tá? Quanto mais grossinho você deixar, a peça vai ficar mais firme. Ó, o trabalho ele tá bem durinho, porque tem peça sobre peça e depois eu ainda coloco um fundo inteiro sobre todo o trabalho. Ó. Você pode ver que não tem emenda nenhuma. Então, é um trabalho que se eu colocar de pele vai manter. Eu poderia deixar ele inteiro assim, poderia, mas não ia ficar um trabalho firme. Então, eu venho aqui, ó. Vou dar uma levantadinha aqui no EVA. Vou passar a cola instantânea aqui. E vou grudar. A mesma coisa a calça. Vê se não caiu peça aí pra mim, filho. Eu vi alguma coisa caindo aí, não? A calça também, tô passando cola instantânea aqui, ó. Eu vou colar aqui. Então, a calça e o busto vai estar tá com duas camadas. Vai deixar o trabalho mais firme. E vai deixar com um aspecto de, de relevo, né? Vou recortar aqui, ó, de novo. Vou fazer o contorno da peça de novo, ó. Agora não tem erro. É só ir seguindo o comando aqui, ó, o contorno. Depois que faz o sombreamento, aí fica melhor ainda. Uma peça mais alta, sombreada. Vai dar um aspecto bem legal. E vai deixar o bonequinho mais firme. Se você quiser deixar mais firme, sem fazer peça sobre peça, é só colar um papelão atrás, tá? Colar um papelão atrás, ou... Ou alguma outra coisa que seja mais... Bom, eu passei, né? Super bonder, super bonder não, tech bond, tá? Cola instantânea na peça. E coloquei sobre o EVA azul de novo e recortei a peça. Eu fiz isso no busto e na calça. Então, ficou duas peças, tá? Uma colada na outra. É isso que eu falo peça sobre peça, tá? Não sei se isso é certo falar, é o jeito que eu falo... <risos> 
que eu acho que é mais fácil de entender e que vai dar um efeito bem bacana, né, na calça e, na, e, na, e no busto. É como o rosto também. Se eu tivesse cortado aqui nessa parte aqui ó, do rosto, eu ia ter que colar encaixando uma peça na outra. Então, não ia ficar peça sobre peça. Agora, como eu deixei esse espaço aqui sem cortar, a máscara vai por cima dessa parte aqui. Então, vai ficar uma peça sobre a outra. Que vai dar a impressão de realmente a máscara tá por cima do rosto. Não vai estar tá uma coisa colada assim, ó. Sabe? Quando gruda assim uma na outra. Não, vai estar tá em relevo, vai estar tá uma peça sobre a outra. Isso vai dar a impressão que sim, a máscara tá por cima do rosto. Se eu tivesse cortado aqui, ó, onde vem marcando a orelha e a parte do nariz aqui que encaixa a máscara, se eu tivesse cortado, eu ia ter que encaixar certinho uma na outra, então não ia ficar com relevo. Ele ia ficar uma peça, uma peça plana, lisa. Agora, como eu deixei esse espaço aqui sem recorte, a máscara vai por cima, então vai ficar a peça sobre peça, tá? Então, eu estou aqui com as minhas peças já cortadas, com o meu escudo, sapatinho e tal, vamos a mão na obra, vamos começar com o sombreamento. Bom, gente, vamos ao sombreamento, tá? Vamos começar pela cabeça, que vai ser mais difícil, por causa dos detalhes do nariz, da boca. Eu já tava até tentando desenhar aqui, ó, eu olhava por aqui, o narizinho, e com a pontinha do palito eu marcava aqui mais ou menos aonde vai encaixar o nariz, aonde vai encaixar a boca. Aqui eu já fiz a orelha, tá? Depois que eu marquei eu pegava o palito de churrasco, tá? Aqui dava uma pinceladinha aqui no giz marrom. Vim aqui e fazia a marcação. Então, a minha marcação ficou mais ou menos isso aqui, ó. A orelha, o nariz, a boca. Aqui, como se fosse uma marcação do queixo. Porque como eu não vou fazer essa parte aqui... Eu fiz minha marcaçãozinha do queixo, na boca e na orelha. Para sombrear, eu tô usando giz pastel. Então, a gente tem que olhar as partes que estão mais escuras e vir com o sombreamento, tá? Aqui, nessa parte do rosto, a parte mais escura é essa parte aqui do rosto. Então, eu peguei o giz pastel, dei uma passadinha assim na bordinha e vim esfregando com o dedo até esfumar entrando na parte de dentro. Então, por enquanto, eu vou fazer o rosto até aqui, eu vou voltar com ele depois, mas eu vou pular pro capacete, que eu acho que o capacete tá mais fácil, tá? Fiz essa marcação aqui no capacete, ó, tá vendo que eu peguei um risco daqui do olho e fiz um contorno. Que é esse risco aqui. Eu não vou entrar com esses muitos detalhes aqui, eu só vou fazer o A e depois eu vou fazer uma asinha de EVA branca e vou colar. Então, o sombreamento que eu vou dar aqui no meu capacete vai ser um sombreamento simples mesmo. Do jeito que eu achar que vai ficar melhor. Então, eu peguei o giz azul, numa tonalidade da quase mesma cor que o EVA, e esfreguei um pouco aqui. Trouxe um pouco da cor pra dentro do capacete. Dá pra vocês verem que tem uma tonalidade diferente ali, ó. Um pouquinho mais escuro. Depois, eu vou vir com esse mais escuro aqui, giz pastel. Vou pegar aqui na ponta. Vou dar uma esfregadinha por cima desse azul claro. Vocês vão ver que já vai dar uma diferença de um azul para o outro. A iluminação aqui não tá muito boa, tá? Depois que eu esfregar aqui, como é que eu vou esfumar isso com o dedo, tá? É por isso que nos, nos, nos vídeos que eu coloquei, meus dedos estão bem sujos. É porque eu uso o dedo para esfumar. Segura aí, filho, celular, para não ficar balançando. Eu uso o dedo para esfumar, para mesclar uma cor na outra e para não deixar nenhum tipo de marcação. Então, vem aqui, esfrega, esfrega, esfrega. Deixa eu virar para mim, para mim ver como é que tá. Vou colocar um pouco de mais azul escuro aqui dentro. Pra sombrear sempre tem que ser um tom mais escuro, tá, gente? Pra sombrear, pra fazer iluminação, geralmente é o branco que usa, tá? Esfumei, esfumei. Esfuma bem, ó. O dedo fica sujo mesmo. Mas vai esfregando até sair toda a marquinha. Fica só um esfumadinho. Vou esfumar aqui embaixo, também aqui próximo aonde vai entrar a orelha.
Aqui eu tô indo por minha conta, tá? Não tô olhando pro desenho, não. Eu tô sombreando onde eu acho que vai ficar legal. Vem aqui com o dedo, ó. Esfrego. Esfrego, esfrego, esfrego. Se você não tem giz, dá pra fazer com tinta também, tá? Giz eu acho mais fácil. Olha aí. Já deu uma sombreada ali, tá vendo? Agora eu vou vir com o preto ainda, ó. O preto eu vou fazer só um risco aqui no contorno. E aqui na curvinha da orelha. E vou esfumar de novo. Sempre joga um pretinho, tá, gente? Que o pretinho dá um, um ar bem bacana, assim, de sombreamento mesmo. Ele dá um efeito de contorno e dá um efeito de sombrinha bem legal. Ó. Tá vendo? E assim você vai sombreando onde você achar necessário. Aqui na minha peça, ó, dá pra ver que os olhos aqui estão um pouquinho mais escuros. Então, eu vou jogar um pouquinho desse azul escuro aqui. Em volta dos olhos. Vou pegar outro giz. Vou jogar um pouquinho desse azul aqui nos olhos. Quanto mais você esfregar o dedo, mais esfuma. Aí você vem com o dedo, dando aquela espalhada. Pra não ficar marcado, só pra dar um ar de sombrinha. Cuidado com essas partes que tem cortes, como nos olhos, para não esfregar muito e não acabar quebrando, cortando o EVA aí. Essa parte aqui eu vou fazer toda escura. E esfuma bem para tirar toda a marcação. É um trabalho chatinho de fazer, mas fica muito bonito, então você vai ter que esfregar bastante aí, tá? Então, eu vou fazer o capacete aqui, a parte que eu tenho que achar que eu tenho que sombrear, depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que ele ficou, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. 